Sleep and Snooze Matters crafted for healthy and joyous sleep. SRPR Global Railways in pilgrimage trip and holiday tours for booking call 8008800800. കോളേജ് പഠന കാലം എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ദരിദ്രമായിരുന്നു കാര്യം എന്റെ അമ്മ അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര സുന്ദരയാ ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കാനോ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ എക്സ്കേഷന് പോലും പോകുമ്പം അമ്മ കൂടെ വരും ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോഴും മറ്റേ കുറെ ഹാങ് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം ഇവിടുന്ന് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമേ അല്ല രാവിലെ നാല് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കണം എങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് റെഡി ആയി എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹെഡ് ലോങ് ഡൈവിംഗ് ആണ് എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉള്ള ആരെ അറിയാവോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ആരെ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതൊരു സ്ട്രെസ് ആണോ സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന അതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും പിങ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ബോറടിക്കില്ല പക്ഷേ സ്ട്രെസ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സഹയാത്രികനാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇത്ര സുന്ദരയാ ഒരാൾ ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കാനോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അതാണ് മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കൊല്ലത്തല്ലേ കൊല്ലത്ത് എസ് എൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചു ആ കോളേജ് പഠന ആ സമയത്തൊക്കെ കോളേജ് പഠന കാലങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കോളേജ് പഠന കാലം എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ദരിദ്രമായിരുന്നു കാര്യം എന്റെ അമ്മ അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു നല്ല കൊച്ചായേ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല കൊച്ചായേ പറ്റൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് ലേറ്റ് ആയാലും രണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിരുന്ന അപ്പ അമ്മേടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് എത്തും പിന്നെ എന്താണ് അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ് എടുത്തത് വിമൻസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ എന്റെ എക്സ്കേഷന് പോലും പോകുമ്പം അമ്മ കൂടെ വരും ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചായപ്പ മണിക്കർ സാറും അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മളെ ജാൻസി ജെയിംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ വി സി ഒക്കെ ആയി ജാൻസി ജെയിംസും അവരും ഡോക്ടർ രാജാകൃഷ്ണൻ രാധ രാധ മാം അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ജമീല ബീഗം അവരൊക്കെ ദ യൂസ് ടു ലെറ്റ് എസ് ഗോ ആസ് വി വോണ്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറണമെങ്കിൽ കയറാം വി കുഡ് ആസ് ദം എനിത്തിങ് റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ഈ അക്കാഡമിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ക്ലാസ് ഇരുന്ന അഭിപ്രായം പറയാം Um, you could question them. അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാനത് ശരിക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു സത്യം എനിക്ക് അപ്പോഴും മറ്റേ കുറെ ഹാങ് ഓവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പഴയ അതിന്റെ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അത് ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നി എന്തെങ്കിലും മിസ് ആക്കിയിട്ടോ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വിടും ഓണം കല്യാണങ്ങള് കല്യാണങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തപ്പി നോക്കി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തപ്പി നോക്കി ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ തപ്പി നോക്കി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏതോ ഒരു പേരിട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതും തപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഫാൻസ് പേജ് കണ്ടു കുറെ കുറെ മനോഹരമായ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഫാൻസ് ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉള്ള ആരെ അറിയാവോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ആരാ തുടങ്ങിയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഞാനും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവരങ്ങനെ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കൊന്ന് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് മാമിന്റെ ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും മാറി മാറി വരുന്ന ഷിഫ്റ്റ് മിക്കവാറും എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ടു ട്വൽവ് പക്ഷെ ഏർലി മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റ്സ് കാണും ഏർലി മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന ഇഷ്ടമേ അല്ല രാവിലെ നാല് മണിക്ക് കഴി
അത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരിക്കും ആദ്യം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ അറിഞ്ഞ് കഴിയുന്നുടനെ അത് കൊടുക്കുക അത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ അറിയി അറിയിച്ച ആളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് റീകൺഫേം ചെയ്ത് അപ്പം ഡെസ്കിൻ ചാർജ് ഉള്ളവരായിരിക്കും അത് നോക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അത് എടുക്കുക അത് ഫ്ലാഷ് കൊടുക്കുക അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ അലറൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ആ അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് അത് ലീഡ് ചെയ്യണം ഇത് ലീഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളാണ് അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരാളിന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഈ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തമാശ കാഴ്ചകളായിട്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നതിനപ്പുറവും കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ വെറുതെ വന്ന് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് ആണെങ്കിൽ വട്ടായി പോകും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്താ ഈ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂമിലും അതേപോലെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ബുള്ളറ്റിന് നോർമൽ ബുള്ളറ്റിന് ആണെങ്കിൽ സാറില്ല എല്ലാം വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകും പെട്ടെന്നൊരു ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അങ്ങ് ഇളകി മറിഞ്ഞ് അലേർട്ട് ലെവൽ കൂടും ഈ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഹമളി പറ്റുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ അത് ലൈവ് പോയി കയറിപ്പോയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന കയറി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ റൂം എം എം സി അറിയുന്ന അലേർട്ട് ചെയ്യും പി സി അറിയുന്ന അലേർട്ട് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ റൂമിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല മേലോട്ട് അങ്ങ് നോക്കിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടി ഒതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോകും അത് പിന്നെ ശീലമായി എന്ത് ചെയ്യാനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പോയില്ലേ പോയി പോയി ഇപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യത്തെ പേടി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഉടനെ അടുത്ത ട്രോൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇനി വരുമോ അടുത്ത ട്രോൾ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രോൾ ട്രോളുകളുടെ കാലമല്ലേ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്ത മലയാളി ഇങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ കാണുന്ന ഒരു ഫേസ് അത് അന്ന് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുവാണ് ഈ വർഷം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുഖത്തിനോ ഒരു ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്റെ പരിപാടി അത് പക്ഷെ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തമാശയ്ക്കും കാര്യമായിട്ടും ഒക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ജനറേഷൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ വയസ്സായിട്ടില്ല ആ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പും ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം ഒരുപാട് പേരും ദ ഡോൺ ചേഞ്ച് ദ ഹാവിൻ ചേഞ്ച്ഡ് ഒരുപാട് പേരും ദ റിമെയിൻസോ എന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇതിനും ഹെൽത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ട ഇതേ ചോദ്യം എല്ലാരോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക നന്ദെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ആ വാർത്തയൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുഖം അത് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമില്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമില്ല എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയുണ്ട് പഴയ മുഖം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൂരദർശനി ഇന്നെ കാണുന്ന ഒരു മുഖം എന്നുള്ള ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇപ്പം ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഒരുപാട് മുഖങ്ങളും ഇല്ല അതെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഴയതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നെന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ചിലർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് ശരിക്കും എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു രംഗത്തോട്ട് വരുന്നത് ആ അന്നത്തെ ഇപ്പൊ മാം തുടങ്ങിയത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആ വർഷം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാർത്ത വായിക്കുന്നു അതൊക്കെ തുടങ്ങി വരണം ഒരു സമയം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതൊരു മതി എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അങ്ങ് തീരുമാനത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് വന്നല്ല ഞാൻ എം എ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ദൂരദർശനമുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ദൂരദർശനമുണ്ട് അന്ന് ഹേമലത മായ അവരൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷനിലോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ എം എക്ക് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട് കാര്യവട്ടം
ഒരു ഒരു ഹോബി പാർട്ട് ടൈം എന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ സംഭവം മേ ബി അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു ദൂരദർശൻ ഒരു പ്രത്യേക ഓറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഒരു ചാനൽ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓറ ആൾക്കാർ അവരുടെ എല്ലാം വീട്ടിലെ ഒരു സ്ഥിരം വന്നു പോകുന്ന ഒരാളിനെ കാണുന്നപോലെ അത് മാത്രമല്ലോ ഈ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തോരം ഡ്രസ്സുകളാണോ നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത വായിക്കാൻ നേരത്തെ എന്തൊക്കെ നല്ല നല്ല സാരികൾ ഇപ്പം എന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അതൊക്കെ ഇപ്പം അതൊക്കെ അറിയാൻ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൂര്യയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ദൂരദർശനിലും സൂര്യയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഇപ്പം വി ഹാ ഒരു ഡിസൈനർ ഉണ്ട് അവർ കമ്പനി ഡ്രസ്സസ് ആണല്ല അവർ തരുന്നത് മാത്രമാണ് ഡ്രസ് കോഡ് അവർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വല്ല സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഇത് വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം കോസ്റ്റ്യൂസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പഴയ ഒരു വാർത്ത വായിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലം ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ ആയി കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഒരുപാട് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഓടി നടന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നു ആ സംഭവമൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മാമിന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് നല്ലതാണോ മാമിന്റെ അഭിപ്രായം നല്ലതാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കി വായിക്കാം നോക്കി വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ദൂരദർശനിലാക്കുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ഇട്ട് ഒരു പേപ്പർ കൈ തരും അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേന വെച്ച് കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നോക്കി വായിക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടെലിപ്രോംറ്റർ ടെലിപ്രോംറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലൊരു ക്യാമറ വരും അത് ഈ പേപ്പർ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പ്രോംറ്ററിലേക്ക് വരും ഒരു മുമ്പിലത്തെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും അത് നോക്കി വായിക്കാനായി പിന്നെ പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പാൻ ചെയ്യണം എങ്കിലും അത് മുഴുവൻ ആ ക്യാമറയെ കിട്ടുള്ളൂ ക്യാമറയുടെ ഫുൾ ഇതിൽ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഫുൾ പേപ്പർ പേന വെച്ച് എഴുതിയത് അതിനകത്ത് തെളിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ തിങ്സ് ഗോഡ്സ് ഓ ഈസി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇരുന്ന് അവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ അത്ര അതൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് അല്ലേ എല്ലാം പിന്നെ അന്നൊക്കെ വെറും വിഷ്വൽ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന അത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലൊക്കെയാണ് ദൂരദർശനിൽ പോലും അങ്ങനെയായിരുന്നു വരുന്നത് ഇവിടെയും ഞാൻ കയറിയ സമയത്തൊക്കെ കയറിയ സമയത്തല്ല അതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറ്റിവിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫീഡായി ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്താൽ ലൈവ് ആയിട്ടല്ല അപ്പോഴും റെക്കോർഡഡ് സാധനം ഒരു ഇറ്റ് ടേക്ക് വിത്ത് സം ടൈം ഡിപ്പെൻസ് അങ്ങനെ ഇപ്പം ലൈവ് ഓൺ ദ സ്പോട്ടായി എവിടെ പോയാലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പാക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് അല്ലേ നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാർത്തകളുടെ ഒരു മൂല്യം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പൊ വരുന്ന വാർത്തകൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്താലും കുറെ വാർത്ത വാർത്തകളുടെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂവിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നായിട്ട് മാമിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പണ്ടത്തെ അത്ര നല്ല വാർത്തകളാണോ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മീഡിയം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ മീഡിയയുടെ വ്യത്യാസം കൂടാണ് അന്ന് സർക്കാർ ചാനലായിരുന്നു ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരദർശനിൽ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒരുപാടാണ് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ത്രൂ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാർത്തകൾ പുറത്ത് വരുന്നത് വിവാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാം എന്നല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ എടുത്തിട്ട് സെൻസേഷൻ ആക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ കയ്യിലല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിന് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ എയർ അത് നല്ലത് എന്ന് പറയാ അല്ല അത് അത് നല്ലതാണ് കോഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് പിന്നെ നല്ല വാർത്തകൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നെഗറ
പ്രോബ്ലി ചെയ്ത് അഗ്രസീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ നേച്ചറിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വാർത്ത വായിക്കുന്നതിന്റെ വായിക്കുന്നതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മാമിന് പണ്ടത്തെ പോലെയാണോ വായന രീതിക്ക് അതിന് മാറ്റം വന്നു അതുണ്ട് മറ്റത് നമ്മള് ഒട്ടും അങ്ങനെ ഇൻവോൾഡ് ഇൻവോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് മതി ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ അഗ്രസീവ് നേച്ചറിനൊക്കെ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല യു ഹാവ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇൻ ആവും ഈ അഗ്രസീവ് മോഡിലേക്കൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ പ്രിപ്പറേഷനിലും അതിന്റെ പല തലങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു സമയത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സമയത്ത് വേറെ പല പല ഡ്യൂട്ടികളിലായിരിക്കും അപ്പം ഓരോ തലത്തിലും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം വി ബിക്കം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവോൾവ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരും സമയത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ഓൾ ദ സെയിം ബിഹൈൻഡ് ബുഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞപ്പോ മോള് പറഞ്ഞു അശു അവര് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹോളിഡേ ടൂസ് ഫോർ ബുക്കിംഗ് കോൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ഡബ